Es ist das Wochenende der Sommersonnenwende. Ich bin mit fünf anderen Motorradfahrern aus Süddeutschland unterwegs in Richtung Pitztal in den Tiroler Alpen. Wir wollen über das Wochenende eine schöne Motorradtour über Passstraßen unternehmen. Doch viel Regen mit Höchsttemperaturen in den Niederungen von nur 10 Grad sind vorhergesagt. Die Schneefallgrenze soll auf 1700 Meter sinken. Am Freitagabend durchqueren wir das Allgäu, das Tannheimer Tal und das Lechtal. Über den Hantenjochpass gelangen wir auf die andere Bergseite nach Inst. Von hier aus geht es ein Stück Tal aufwärts in das Pitztal, wo unsere Unterkunft liegt. Servus. Am Samstag herrscht Dauerregen. Dennoch entschließen wir uns am späten Nachmittag zu einer Tour zu starten. Wir fliehen Richtung Süden, der etwas freundlichere Aussichten verspricht.
Kurz vor Schluderns biegen wir ab ins schweizerische Münstertal. Über den Ofenpass gelangen wir ins Engadin mit dem schweizerischen Nationalpark. Durchs Inntal schließt sich unsere Runde. Der Schweizerische Nationalpark ist seit 1979 ein UNESCO-Biosphärenreservat und mit seiner heutigen Fläche von über 170 Quadratkilometern zugleich das größte Naturschutzgebiet des Landes. Der Nationalpark umfasst Höhenlagen von 1400 bis über 3000 Meter Höhe. Wir bleiben heute weiter unten, um nicht in den Schnee zu kommen. Unterwegs bleibt es nur bei einzelnen Regen- und Graupelschauern und wir genießen einige trockene Abschnitte. Unsere Wetterflucht ist also geglückt. Nur zwei Wochen später, wieder ist Wetterflucht angesagt. In Süddeutschland steigen die Temperaturen auf bis zu 39 Grad. Ich suche nach kühlem Nass und werde im schwäbisch-fränkischen Wald in der Hörschbachschlucht fündig. Der Hörschbach ist ein gut 5 Kilometer langer Bach mit zwei Wasserfällen. Er liegt in Baden-Württemberg zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall und mündet in Murhardt in die Mur. Jetzt kommt gleich! Nein! Luna, lass es voll laufen! 
Am hinteren Wasserfall befindet sich ein kleines Stauwehr, das von Wasserfallbesuchern geöffnet werden kann. An trüben Herbsttagen, wenn wenig Ausflügler unterwegs sind und so das Staubecken eine Chance hat, Rand voll zu laufen, führt das Öffnen des Wehrs zu einem imposanten Wasserfall. Heute bleibt dieser Effekt eher gering. Am vorderen Wasserfall gönne ich mir noch eine kühlende Dusche. Die Hitze hält noch wochenlang an. Wasserfälle sind meine bevorzugten Aufenthaltsorte. Nun wird es Zeit für die Planung der nächsten großen Reise im Spätsommer. 